très peur. J'adore, objectif. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah LABB who we running with, yeah 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est samedi, jour de match demi-finale ici au futur d'Ajaccio, le 25 000 dollars sur dur. Euh, j'ai gagné hier soir. Alors j'avais joué à 18... non à 18h30, j'avais joué, j'ai commencé à 21h je crois. Le match avant moi a duré 3h30. C'était Antoine Ohan contre Marmouzet. D'ailleurs je joue aujourd'hui contre Lilian Marmouzet, que vous avez vu normalement contre moi à Blois au premier tour de qualification. J'avais gagné 7-5 au troisième set. Il a gagné contre Antoine Ohan, donc euh, bonne perf. Euh, 7-5 troisième aussi je crois et il a enchaîné 3 fois 3 sets de suite là euh, plus le double donc j'imagine que ça doit tirer un petit peu euh, moi j'ai dû finir je crois en match à quelle heure Mathieu j'ai fini quelle heure 23h15 23h15 alors oui donc du coup pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant je vous invite à aller les voir on est avec Mathieu Mathieu qui est un vidéaste et qui remplace le B Baptiste qui est en vacances en Italie lac de Caume Dolomite ça c'est la coule douce euh, mais il suit mes résultats, il m'envoie des, rés... des, des petits messages. Euh... Enfin, D'ailleurs, on va l'appeler. Allez, c'est parti. Je vais chercher mon portable, on va l'appeler, les gars. Mec, on est en direct dans l'introduction de la demi-finale. Et les breakers, alors parle bien fort. Hein. Tu, sais, tu sais utiliser un micro normalement. <rire> <rire> on entend que dalle, on entend que dalle. Bon, le B, les breakers voulaient savoir un peu ce que tu faisais. Non, bah, mec, là, je pars en rando. Hein. Je pars en rando, je suis dans les montagnes. D'accord. Et euh, voilà quoi, on kiffe hein. Et combien de temps la rando là 4 heures de rando là tu vois. Ah oui, tranquille. Euh, ça, ça, ça va être tranquille ouais. Ça va être rando sympa dans, dans, les, dans les 5 Et dis-moi tu rentres quand Ah. Ah nous avons un problème technique. Lundi. Ah ex ouais. lundi ouais. Et après bah je serai avec toi le, le samedi quoi. Le samedi pour Pozo Blanco, l'Espagne. Ok mec bah Exactement. prends des forces parce qu'on va envoyer après hein. Allez mais mec de toute façon là ça va être finale finale de Challenger donc euh, ah ouais. ouais je suis prêt à l'envoyer là. Ah ouais t'es chaud. Et euh, quand est-ce qu'on s'inscrit ensemble en double en futur Bah à Porto. Porto à Porto euh, mec je te jure que tu prends un IP et on s'inscrit en double ensemble. Je veux que je... t'aies ton premier point TP, je vais tout donner mec. Eh bah franchement je, je pense que j'en suis capable hein, j'ai aucun doute mais. Euh, Parfait, ça serait énorme mec. Et bah écoute mec, profite bien, sirote des cocktails pour moi. Allez, à plus hein, Allez, bonne vac. Salut. Bon du coup, euh, j'ai dit que j'avais très mal dormi ou pas Mathieu Non tu l'as pas dit encore. Ok donc très mal dormi, euh, forcément avec l'excitation du match, on a fini avec l'heure 23h15. On est rentré, on est à la... je suis allé à la mer, euh, avec Mathieu d'ailleurs qui est rentré dans la mer. <rire> 10 minutes pour euh, mettre un peu de froid sur les jambes. On est rentré ici à minuit, on a mangé. Euh, on s'est couché à 1h, pas réussi à dormir avant 3h18. Parce qu'en fait, j'ai regardé en portable, en fait, je me suis fait les, les résumés de Wimbledon, donc euh, Titi Pass Murray et euh, je sais plus qui. Impossible de dormir. Et je me suis endormi, je pense, à 4h, réveillé à 8h. Euh, très grosse nuit pour moi. Euh, en plus, Mathieu a fait un cauchemardé. On dort pas ensemble, mais vu qu'il est dans la chambre à côté, j'ai entendu, il a crié comme un malade à 3h20, je crois. Euh, j'ai eu très peur, ensuite il y a eu tempête, euh, il a plu, bref, une catastrophe. Euh, donc voilà les breakers, bon, euh, là franchement les jambes ça va, ça, ça va bien. Donc euh, mobilité, étirement ce matin là. On tape à 11h avec Mathieu, comme d'hab, on ne change pas les routines. Et puis match à 17h, donc sous le soleil du coup, euh, conditions différentes de d'habitude. D'habitude je joue vers 20h, 21h, 22h. Euh, donc il fera chaud, soleil, ça sera un peu plus rapide, un peu plus vif. Et voilà. Et euh, je me posais aussi la question, comment font les gars en grand chelem après 5-7 quand ils finissent à 3-4 du mat pour genre juste euh, dormir Franchement c'est impossible, je, avec les et tout, je ne pourrais pas. 
Bref, c'est des ouf, ils doivent certainement mieux gérer ça que moi. Euh, bon, voilà, on se retrouve sur le terrain avec Mathieu. À tout à bien chaud, envie de jouer, euh, ça va jouer au physique, au mental je pense, pas vraiment, pas sûr que ça tennis là, ça va être très chaud donc euh, on va penser à ça, on va beaucoup suer, ça... euh, voilà et puis mental pour ceux qui perdent le premier, il va falloir euh, voilà, revenir et avoir envie surtout de faire un, un gros 3 7 et donc physique à la bataille quoi. Bon allez, euh, sur le grip et c'est parti, à tout de suite. Finale ici à Ajaccio. J'aime bien récupérer d'hier, je me sens bien. Allez, un partout. Là, on joue à 17h. Donc il fait bien chaud, là, bien lourd. On va bobo. Là, c'est dur. Pour l'instant, il sert très bien. Il est beaucoup plus agressif qu'au au premier tour de Calife à Blois. Il met beaucoup plus d'intensité, je trouve. Et voilà, la caméra bouge un peu. Euh, parce que le réage n'est pas très très stable. Ah, dommage. Ouais, gros revers là. Ouais, parfait, rien à dire pour l'instant. Allez, balle de break. Ah, le retour qui sort de pas beaucoup là, je pense. Allez, et il se 3 Dommage, dommage. Il est donc abattu Antoine Laurent hier. Allez, 4-3. Il faut rester dedans là. C'est moi qui fais la course derrière. Gros vert là. Allez, il y a un truc à faire là. Ah, putain, ce retour qui est trop neutre, trop court là. Il est temps de se décaler dix fois et de la mettre au bas droit. Ouais, bien joué, il faut que je fasse gaffe à cette zone là. Faut que je fasse gaffe à cette zone. 
cette zone au milieu, il faut que j'évite là. Ça, il, il se décale et aujourd'hui je trouve qu'il a un noir et juste fou. Ouais, bien joué. Allez, 5-5. Ouais, voilà, monstrueux, monstrueux. Ouais, bien joué, ça c'est quand on est relâché. Quand on perd 40-0, faudrait le faire à Carza. Et euh, 6-5. Ouais. ouais, bien joué. Et balle de break, balle de 7. Oh là là, horrible. J'y vais pas, je pousse, je boise en même temps. Catastrophe sur l'air. Ouais, faut que je suis un peu plus relâché. Je transfère, faut que j'accompagne. Allez, deuxième set. Il faut faire quelque chose. Faut créer du jeu. Faut s'accrocher. Il fait très très chaud là. Et allez. 1-0 pour lui, 30 ans. Voilà, t'as des fonds en coup droit. C'est bien, faire bouger nickel. Et l'idée c'est ce place de coup droit là. Faut arrêter, faut être dangereux, faut faire mal. Éviter cette zone aussi là, un peu neutre au milieu là. Parce que, ouais, voilà, un coup droit, il va faire mal. Donc, euh, éviter cette zone. Allez, et balle de brink d'entrée, c'est pas bon ça. Il a servi, allez. Ah, une bonne signe, elle a mis volé. Touche la bande. 2-0, 40-0, ça défile. Ça défile, et on évite cette zone, ça serait mieux. Allez. Et ouais, je craque, je craque, je craque. Et 3-0, on n'est pas au top là. Ouais. Allez, je suis revenu 40-30 balles de jeu. Ce serait bien de marquer ce jeu là, absolument. Super revers. Là. Allez, applique-toi. Super. Allez, 3 -1. Allez, il faut s'accrocher sur tous les points. Oublie le score. Repenser un peu aux objectifs que je me suis fixé en début d'année, on a tendance un peu à, à les oublier au fur et à mesure de la saison, c'est normal. Et 4 ans. Et là il y a un gros jeu qui dure très 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 longtemps. Je dois avoir, je sais pas, 5-6 balles de jeu. J'arrive pas à faire. Il y a des balles de break encore, je crois, pour faire 5-1. Il se finit sur la Allez, 5-2. Allez, il faut absolument prendre ce jeu, c'est primordial. Essayer de le pousser à servir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Super, la Ouais, Bien, il est bien relâché là au niveau du bras, ça part tout seul. C'est beau. Allez là, bien tapé fort. Allez, dans le cours. Super ça. Super. Ça serait bien de faire ce genre de choses dès le début du match. Être agressif comme ça, c'est top. Ouais. Voilà, c'est pareil. Ça, c'est dès le début du match, quoi. Pas attendre d'être dos au mur. Et 30 à Ace, balle de match.
C'est moi qui fais le jeu là, hein. il est un peu attentiste. Allez. Ah, elle est belle. Elle est faux. Allez, ça s'ouvre la première balle de match. Et balle de break. Allez, faut la prendre. Allez, et des breaks. Allez, scénario incroyable. Et j'ai gagné mon jeu de service 5-5. Et là, il a appelé donc, le coup, le kiné. Il y a eu une petite pause de 3 minutes à 15-30. Parce que il a une insolation. Et là, on a repris à 15-30. Il y avait 15-40. Il a monté à 40, il a gagné son jeu de service. Et là, je gagne mon jeu de service. Et là, il ne peut plus jouer du tout. Incroyable. Il ne peut plus jouer sans pas bien du tout. Allez, à main de m'arracher, pas faire de faute, tout remettre, le faire courir, évidemment, essayer, et 6 ça. et 7, incroyable, alors là, franchement, euh, improbable comme situation, et il abandonne, dur de finir comme ça, mais victoire, les breakers, j'ai tenu, je me suis approché. les breakers euh, encore une fois un miracle donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier regardez là euh, je perdais 6 4 5 4 l'adversaire serre balle de match j'ai sauvé euh, la balle de match et j'ai gagné ensuite 6 2 au troisième je crois aujourd'hui encore un miracle je perdais euh, 7 5 5 2 5 3 il serre balle de match je débreak 5 4 je gagne mon jeu service 5 5 et euh, je crois qu'à 5-5, là il appelle. Alors, bon, pour débriefer un peu, enfin pour analyser un peu le jeu. Euh, donc, déjà, c'est un. Donc, je vous l'ai dit, j'ai joué à Blois. Euh, et là, c'était un autre joueur, je trouve. Il a 10 fois mieux, mieux joué qu'à Blois. Pour une seule raison, c'est intensité. Il a une intensité, mais dès le début du match. Alors qu'à Blois, il faisait, il faisait des fautes par-ci, par-là. C'était. C'était pas tout le temps, euh, c'était un peu brouillon des fois. Et là, intensité dès le début, euh, gros décalage coup droit, gros service. Alors j'ai une balle de break je crois à 1-1 ou à 2-2 et je retourne, elle sort de ça je crois et je suis pas loin de, de breaker, ça se fait pas et finalement bah, euh, c'est lui qui me break à 6-5, je suis avec balle neuve et j'arrive pas à m'en sortir, 7-5 pour lui mais il joue mieux, je trouve il, il me domine et, et moi euh, pendant le match je me disais mais là putain tu jouais avec le frein à main quoi, je, je, je poussais la balle, voilà c'était... Euh, J'étais un peu poussif, j'arrivais pas à y aller, à bien transférer, traverser dans la balle, à faire mal. Et euh, bon, 7-5 pour lui, et 5-2, franchement, le mec joue mieux que moi sur le match aujourd'hui, il joue mieux que moi, franchement rien à dire. Et euh, bon, 5-3, je m'accroche, hein, parce qu'il y a eu, je crois, 2-3 jeux de service au deuxième set, où ça dure 11 minutes, 12 minutes, où je m'accroche à mes jeux de service, et je les gagne à l'arrache, en chauffe balle de break, etc. Et, euh, et ouais, à 5-3, bah, je débreak 5-4. Et, euh, et ensuite à 5-5, du coup, euh, 15-30, il l'appelle le, le physio, il appelle le kiné. Je crois qu'il a eu insolation. Tout de fou, enfin, improbable, je ne m'attendais pas du tout. Et euh, peut-être crampe, je ne sais pas trop. Et du coup, il appelle le kiné. Derrière, il ne pouvait plus jouer. Quoi. Et euh, il gagne quand même son jeu incroyable. Il y avait 15-40, j'arrive pas à le faire. Il envoie des grosses briques. 6-5 pour lui, je serre. Et, euh, et, comme, et là, il n'arrive pas du tout à jouer. Quoi. Et, euh, 6 tie break et puis bah là il peut plus jouer je gagne le tie break facilement quoi et après bah je crois je sais pas si on a fait un jeu après même. le tie break non, il, non directement ouais, bah, il voilà après on a arrêté direct c'est pas plaisant de gagner comme ça c'est sûr parce qu'on aurait mérité avec ce match de dingue de faire un troisième set et d'aller euh, faire un 7-5 ou un 7-6 troisième euh, malheureusement voilà bon bah écoutez victoire je prends hein. et puis la finale demain donc là plus 16 points TP euh, je vais peut-être revenir je crois top 300 où je m'en rapproche fortement là euh, je pense que j'y retourne je pense je vais vérifier euh, mais voilà plus 16 points la finale donc là c'est Antoine Bélier qui joue contre Lucas Poulain tout de suite là c'est le début du match et moi je 
toujours vainqueur. Donc euh, voilà, Antoine Bélier, c'est service volé, gaucher, gros service et super bonne volée. Et Lucas, c'est euh, moi avec la tête de Lucas Poulain. C'est un contreur du fond du cours, pas de faute, régulier, euh, euh, voilà, un mur. Donc euh, voilà, les breakers, très très content. Là, il est euh, froid 20 h J'ai un il est 20 h je crois. On rentre à la maison, on va manger, euh, douche froide, euh, tranquille, finale à 19h demain. Donc euh, même routine. Mathieu, demain, c'est pareil, t'es chaud Toujours. Toujours, nickel, vers 11h, tranquille, après on mange, tranquille, sieste, goûter, et let's go ici, on retapera un peu la balle avec peut-être Raphaël, euh, juste avant, le joueur que vous avez vu tout à l'heure dans cette vidéo. Et puis voilà, allez, c'est parti, on rentre. Tu voulais prendre quoi Je voulais prendre des Danone. Ils sont là Là, ils sont Alors, là, là. Mathieu, Mathieu, ce bougre, ce bougre, je voulais prendre des Danone parce que c'est 80 centimes. Alors que les Activia sont plus chers. Sauf que depuis le début, il prend des Activia. Mathieu, on ne change pas les routines. Sinon, demain, je perds. C'est ça. Allez. Ben oui. Bon, petit repas, les Makers. Salade de pâtes, comme vous pouvez voir. Pâtes, tomates, mozza, comté, maïs. En entrée melon et jambon de parme. Et là, on est au top. On s'est fait ça matin, midi, soir et goûter. J'adore. Je kiffe. Mathieu, tu kiffes Ah ouais, je kiffe. On est en kiff. C'est principal. Euh, les Breakers, le match de Lucas, Poulain et Antoine n'est pas fini. Ça fait 7-5 Lucas et euh, 5-5 au deuxième balle de break Lucas, je crois. Bah, C'est ça. 7-5, 6-5 break Lucas. Donc euh, voilà. S'il arrive à confirmer, ça, je jouerai Lucas Poulain du coup. Euh, je vous ai dit hein, qu'il joue à peu près euh, comme moi. Hein. En contre. Euh, il joue pas, il n'est pas très puissant. Euh, mais il joue juste. Il joue bien. Euh, il fait zéro faute. Ça va être avec la IA mondiale. On prend aujourd'hui 19h, donc il fera moins chaud. Mais euh, voilà. Gros échange. Je ne suis pas sûr qu'il faille le jouer à l'échange, parce que physiquement, c'est une machine. Euh, donc, euh, peut-être falloir essayer de taper fort en coup droit, décaler, créer du jeu. Euh, à voir. Bon, à voir. Mais ça va être sympa. Euh, donc voilà, fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Euh, je suis un miraculé. Donc, magnifique. Ça joue demain à 19h. Allez, les breakers. Euh, pour ça, vous abonner, cliquez sur le petit bouton s'abonner, activez la cloche dès qu'on sort une vidéo pour euh, recevoir une notification. Et puis le petit pouce pour liker la vidéo. Euh, voilà, les vacances sont dans 3 jours pour la finale, pour le titre de prendre des 25 points, ultra important. Et oui, et là je monte, là je monte. Donc si ça se passe mal demain, je monte 296e joueur mondial, euh, c'est sûr. Mais on va essayer de chercher la win. Allez, salut tout le monde. Est-ce que le bougre va répondre Est-ce qu'il va me brader gentiment J'ai un petit code promo si vous voulez. Non, je... Faut t'enlèves ton doigt du micro. <rire>